Ya, Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini ada motor Fiction All. Ini motor Fiction All ini nyala, cuma kalau dibawa gradet guys, kayak bebek, tapi ya kayak nahan, jadi gas setengah empos. Dari ngepas enggak sih, cuma dari tarik-tarik kadang mati, kadang enggak. Jadi seperti nahan ya tenaganya. Ada ada jeda kasnya. Dan juga tadi kita cek ini di dashboardnya ada kedipannya nih guys. Ya di sini ada kedipan. Ini kita hitung dulu guys kedipannya nih. Ini satu, dua. Satu, dua, jadi ini kedepannya dua lambat, terus dua cepat, guys. Lihat nih, ini cepat, ini dua cepat, jadi dua kali lambat dua kali cepat jadi yang satu lambat itu ini nilainya 10 guys jadi kalau dua lambat 20 ini kalau satu cepat berarti nilainya satu ini ada dua jadi ini kodenya 22 guys ini mesin normal nyala guys Mak di sini nyala, terus tarikannya dan gredet. Nah ini kita buka nanti. Ini kalau kode dua lambat dua cepat itu biasanya sensor udara masuk itu bisa dari sensor TPS nya atau soket nya guys nanti kita cek dulu kita cek pakai alatnya dulu guys jadi ditonton ini nanti ditonton terus videonya sampai selesai kita cek sensornya jadi ini kan tadi kedepannya cuma dua dua lambat dua cepat itu nandanya sensor tekanan udara masuk itu bermasalah nanti kita cek dulu bagian soketnya dulu guys oke okay? Yuk kita lakukan cakan dulu. Nah, ini kita pasang dulu alatnya. Nanti kita cek apakah benar ini sensor yang bermasalah di sensor udara masuk. Nah, dari buku panduan Yamaha itu kalau kode 22, 2 2 lambat, 2 cepat itu menandakan kode 22, guys. Itu menandakan sensor udara masuk. Nah, ini kita untuk memastikan pakai alat kita langsung masuk ke membaca kode kerusakan Ya, di sini ada membaca coba diantar ini kerusakan pada sensor temperatur udara masuk di ATS jadi nanti kita fokus ke bagian soketnya dulu oke ini kembali dulu nanti kita matikan nanti kita saya soketnya cek dulu bagian soketnya dulu guys ini kita buka nah, kemudian ini kita cek bagian sensor TPS nya ini di sini. ini kita cek dulu bagian soketnya nah, kan soket EATC nya ada di bawah guys nah, ini kan kodenya 22 itu menandakan sensor suhu udara masuk 
Nah, ini kita gunakan obeng untuk mencongkel soketnya. Ini lumayan susah guys, ada usah hati-hati. Nah, ini sudah lepas untuk soket TPS-nya. Ini terlihat ada kabel yang soklat ini keluar nih bekasnya. Ini ternyata sudah pernah dibuka ini bro. Terlihat. Terlihat ada kabel yang keluar. Ini sepertinya cuma dilap, dimasukkan aja guys. Ini guys, ini mungkin punya banyak nih guys. Ini ada kabel. Ini soket kabel ini berwarna coklat strip putih. Ini warnanya coklat strip putih bro. Ini kabel sensor suhu teka suhu masuk guys. Ini kita nanti solder aja. Ini kita benerin biar kuat guys. Oke. Okay. Oke. Okay, sebelum kita solder, ini kita buka dulu penguncinya. Ini pelindung soket TPS-nya. Ini kita buka dulu guys. Oke. Okay. Nah ini posisinya ada di pojok kiri nih. Pojok kiri. Ini kita lepas dulu nih. Ini ada penguncinya bro. Ini kita dorong aja keluar biar keluar. Nah, ini sudah keluar ini guys ini soketnya lepas nanti kita solder aja nih bagian kabel ini ke soket ini bro biar lebih kuat oke okay. ini kita solder dulu biar nggak cepat lepas guys oke okay. yuk kita lakukan solder dulu ini sudah kita buka ini kita tinggal masukkan nanti kita solder guys biar lebih kuat ini kita solder Guys, ini sudah kita sambung. Ini pastikan harus kuat nyambungnya. Ini kita solder. Dan ini kita masukkan lagi, Bro. Nah, ini kita pasang lagi soket ini guys pelindungnya nah, ini kita solasi biar lebih aman Pastikan sampai bunyi klik ya guys Ini sudah sampai bunyi Oke ini sudah terpasang untuk Soketnya sudah kita pasang Sudah sampai bunyi klik Ini kita tinggal coba lagi Kita nyalakan Ini 
Nah, untuk kode sudah hilang karena dari sudah tersambung ini kita tinggal nyalakan aja tarikannya sudah enak guys enggak berebet tadi kan ada jeda ini enggak ada nah ini kode sudah enggak ada ini kita coba matikan lagi kita nyalakan ini sudah enggak ada ya guys tapi nanti kita lakukan reset biar Nggak tersimpan di data Biar nanti itu nggak mengganggu yang lainnya bro Oke, ini kita nyalakan Kita lihat di sini stabil Oke, ini kita lakukan reset dulu Oke, ini alatnya sudah terpasang Ini kita tinggal reset aja Ini kita masuk kita masuk dulu guys Oke, ini kita masuk engine kita on kan kunci kontak off dan kali lagi ini kita mau melakukan reset guys kita langsung menghapus kode kerusakan karena kita mau reset yes Ini kode reset sudah selesai, penghapusan berhasil. Ini menandakan resetnya sudah selesai. Ini kita tinggal oke okay aja. Kode standar. Ini kita nyalakan. Ini RPM-nya terlalu rendah. Ini kita naikkan sedikit. untuk menambah RPM di sini bro, totalnya ke kiri. Nah, ini sudah pas di 1300, tapi ini suhunya masih dingin, aturan harus 1500. Jadi kalau posisi dingin itu RPM ini harus 1500, tidak keluarkan. Nah segini. Nanti pas posisi dingin itu biasanya 1300 bro Dan untuk menyetel itu di sini. Ya, di sini RPM mulai turun jadi semakin bertambahnya temperatur RPM akan semakin turun bro. ini stabilnya di 1300 ini sudah mulai panas dan kita kembalikan dulu Oke, ini kita lepas nanti kita coba lagi bro. Oke bro ini sudah selesai untuk riset kali ini jadi masalahnya tadi cuma di bagian 
sensor di ATC nya guys jadi tadi soket yang kabel berwarna coklat strip putih itu sensor di ATC itu yang bermasalah dari kodenya dua lambat dua cepat itu menandakan sensor tekanan udara masuk guys yang bermasalah bisa soketnya lepas bisa sensornya yang rusak jadi kita cek ternyata soketnya yang sudah patah sudah pernah disambung tapi mungkin nggak kencang ini kita sudah kita benarkan jadi itu efeknya kalau di gas itu biasanya ada jeda guys ada sedikit berpet gitu loh jadi kayak ditarik gas itu enggak stabil nah ini kita sudah selesai ini kita coba ini kita tunggu kelihatan di sini sudah enggak ada kode kerusakan ini kita coba lagi ini untuk RPM sudah stabil dan juga ini sudah respon Ini kita matikan. Untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Selamat komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.